Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages d'avril dans mon bullet journal. Tous les mois je m'inspire d'un film d'animation pour créer un thème et un kit de stickers et ce mois-ci j'ai aussi créé un lot de papeterie qui va avec. Je vous mets toutes les infos dans la description. Pour avril, mon thème est inspiré de réponses et comme elle, j'ai eu envie de sortir les pinceaux. C'est parti Mon bullet journal est un carnet My365 dont j'ai customisé la couverture et on va commencer par remplir mon tableau des thèmes. Je vais ajouter la date à réponse et je l'ai déjà fait en 2019, donc je mets un petit coup de blanco pour ajouter 23. Ensuite, je passe à mon futur log où je vais ajouter ma couleur d'accentuation du mois qui est le violet et j'ai choisi d'utiliser mes Crayola Super Tips ce mois-ci. Voici un petit tour de mes pages du mois de mars, inspiré de Peter Pan. J'ai choisi ce thème parce que je vais à Londres fin mars, mais pour les semaines, j'ai choisi de dessiner un petit lieu du pays imaginaire à chaque fois et aussi un petit personnage sur les onglets là-haut. Et c'est parti pour ma page de couverture du mois d'avril. Et j'ai envie de sortir les pinceaux, mais cette fois, j'ai pas envie de peindre directement sur le carnet. J'ai pris un carton entoilé que j'ai préparé avec une couche de gesso. Et pendant que ça séchait, j'ai fait mon brouillon sur ma tablette pour pouvoir profiter de l'outil de symétrie de Clip Studio Paint. J'ai envie de représenter la fenêtre de réponse et donc c'était quand même beaucoup plus facile comme ça. Une fois que le brouillon était prêt, je l'ai imprimé et je l'ai décalqué sur ma toile. J'ai préparé ma palette de peinture, toujours avec ma peinture écologique, et j'ai installé mon chevalet sur mon bureau, à hauteur réglable. Et c'était parti pour une après-midi entière de peinture. J'ai filmé directement en x4, mais pour la vidéo, j'ai encore accéléré certains moments ou sauté certains passages. Comme vous voyez, sur mon écran derrière mon chevalet, j'avais pris des photos de référence de la pièce de réponse. Je représente sa fenêtre et puis tout autour le mur qu'elle a peint avec plein de petits éléments. J'ai pas respecté les couleurs, j'ai choisi de faire tous les éléments en bois avec ce mauve pour rester dans ma palette de couleurs. Donc ma palette de couleurs du mois, je vous ai pas dit, c'est violet, vert et jaune. J'utilisais deux pinceaux pour essayer de faire des dégradés avec les ombrages en mettant de, de la couleur plus foncée sur la droite des éléments et plus clair sur la gauche. Sur le mur de la fenêtre, j'ai choisi de représenter les sortes de poutres qu'il y a contre le mur, donc toujours en mauve pour représenter la couleur du bois. Dans la pièce, j'ai aussi choisi de représenter le miroir que Réponse a entièrement peint. Donc ça doit être le dos du miroir en fait. Et de l'autre côté, j'ai représenté un bout du tapis. À travers la fenêtre, on va voir le ciel de nuit dans lequel va s'envoler les lanternes parce que un thème réponse sans les lanternes, ça n'existe pas. Et pour ne pas rajouter une autre couleur comme du bleu foncé, j'ai continué avec le violet pour le ciel. J'ai rajouté un peu de noir pour avoir un violet bien foncé. Ensuite, pour le mur, j'ai choisi de le faire en jaune très pâle. Le pinceau plat était vraiment pratique pour faire ces grandes zones d'aplat de couleurs. Là où j'ai pris le plus de liberté sur mes couleurs, c'est pour le carrelage, parce que j'avais envie d'apporter un peu plus de vert que sur les références. Donc j'ai alterné des carreaux de carrelage jaune et vert, et sur le vert, j'ai fait des motifs en jaune. J'ai essayé de pas trop le faire pour pas vous donner le tourni, mais de temps en temps, je retournais mon canevas pour faire des éléments plus facilement, comme la déco du tapis. À travers la fenêtre, j'ai choisi de représenter une colline avec des arbres. 
Dans Réponse, c'est ce qu'elle peint sur son mur en fait. Elle, elle se peint en train de regarder euh, les lumières qui s'envolent et elle est posée sur un arbre sur la colline. J'ai ensuite ajouté du blanc pour faire un joint entre les carreaux et je me suis servi de cette couleur pour faire les lumières dans le ciel sur lesquelles j'ai ajouté un petit peu de jaune. J'ai essayé de faire des halos en mettant très peu de peinture sur mon pinceau. Avec ce pinceau, j'ai pas réussi à faire des lignes aussi fines que j'espérais, donc j'ai dû repasser pour affiner mes joints de carrelage. J'ai ensuite décidé de représenter deux pots de fleurs sur les rebords de la fenêtre. Ensuite est venu le moment amusant de décorer entièrement cette pièce, comme l'aurait fait Réponse, avec mon pinceau. Comme je disais, euh, j'ai pas de pinceau assez fin. J'aurais aimé que mes petits traits là soient plus fins, mais euh, je suis quand même très contente de ce que j'ai réussi à faire. Et puis là, euh, j'y suis allée euh, vraiment à l'improviste. J'ai pas préparé de brouillon sur euh, comment placer mes éléments. J'avais quelques euh, éléments de décor dans mes références euh, d'idées, de motifs. Mais euh, j'ai complètement improvisé où est-ce que je l'ai placé sur mon mur et sur mes poutres. Sur les poutres, j'ai fait uniquement du jaune très pâle et sur les murs, j'ai mis plus de couleurs. Pareil pour le miroir, j'ai mis un petit peu plus de couleurs. Pendant que j'ajoute tous ces détails sur les murs, je vous propose un premier fun fact sur le film Réponse. Réponse est enfermée dans sa tour par la mère Gothel, qui est une vieille femme qui reste jeune grâce au pouvoir de réponse et euh, on peut se demander quel âge elle a en fait la mère Gothel parce qu'à la fin elle meurt directement quand euh, elle n'a plus accès au pouvoir de réponse et en fait il euh, y a des gens qui se sont amusés à calculer, à deviner son âge euh, en se basant sur le style de sa robe qui semble être une robe de la renaissance alors que le film se déroule dans les années 1700 donc la mère Gothel elle aurait 400 ans Puisqu'on parle d'âge, on sait que Réponse va avoir 18 ans pendant le film. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle a quand même 8 ans de différence avec Flynn Rider. Mais finalement, ce n'est rien quand on pense que Blanche-Neige a 17 ans de différence avec son prince charmant et qu'elle a seulement 14 ans dans l'histoire originale. On dirait pas dans le film d'animation Disney. Mes peintures sont assez opaques, mais quand même pour le jaune clair par-dessus le violet, il a fallu que je fasse plusieurs couches. Il était déjà 19h et c'était le moment d'arrêter pour enlever le washi. J'aurais pu continuer encore très longtemps, ajouter des détails, affiner, mais à un moment, il faut s'arrêter. Le lendemain, une fois que c'était bien sec, j'ai scanné mon dessin et j'ai augmenté un peu la saturation. Et surtout, euh, j'ai dupliqué un petit élément, comme vous voyez, que j'ai rajouté au-dessus, parce que le format n'était pas parfaitement adapté à du A5. Je l'ai imprimé sur du papier autocollant que j'ai pu coller sur ma page de couverture et euh, j'ai fait en sorte de le faire un peu plus petit pour qu'il y ait un cadre comme j'aime bien. Je suis vraiment super contente du rendu d'impression. En peignant, j'ai complètement oublié que c'était censé être ma page de citation. Heureusement, j'ai rien mis en dessous de la fenêtre. Donc j'ai quand même une petite place pour ajouter une petite citation. Et j'ai choisi simplement « Moi, j'ai un rêve ». Et ça m'amuse parce que, alors que mon chéri ne chante jamais du Disney, il avait cette chanson dans la tête après qu'on ait regardé le film. Ah oui, j'ai utilisé mon feutre Posca pour cette citation. Je vais pouvoir passer à ma deuxième page de couverture, celle sur laquelle je vais commencer par mettre le titre. Pour le mois d'avril, comme d'habitude, j'ai repris la police du DVD Disney de réponse, avec ses grandes lettres... Et surtout euh, les petites boucles qui représentent, je pense, les cheveux de réponse. Vous avez été nombreux à deviner mon thème grâce à ce R, qui est le même R que réponse. J'ai choisi d'utiliser mon Crayola Super Tips violet pour ça. Avec mes feutres heading habituels, j'ai pas de violet assez clair. Et parce que je ne peux pas résister à une petite touche de doré, j'ai décidé de faire un contour avec mon gel roller heading. 
Comme vous voyez, en dessous, je veux représenter réponse. Et pour ça, j'ai ressorti ma peinture. J'avais mis un mouchoir humide dessus pour espérer euh, qu'elle ne sèche pas trop pendant la nuit. Et ça va, j'en avais encore un peu. J'ai commencé par faire son visage en créant un beige à partir de mon jaune orangé. Et en peignant sur mon carnet, alors que c'est pas un papier spécialement fait pour la peinture, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup mieux la façon dont se plaçait la peinture sur le papier, comment elle s'applique. C'est beaucoup plus lisse en fait que mon carton en toilette qui est un peu texturé. Et du coup j'ai trouvé plus agréable de peindre réponse que de peindre sur mon canevas la veille. C'est peut-être aussi parce que j'avais déjà un peu plus l'habitude. Ou peut-être que j'ai pas fait une couche de gesso assez épaisse sur mon canevas, sur ma toile, pour diminuer un petit peu la texture. J'ai mis beaucoup de blush à réponse, surtout là sur la première étape. On dirait qu'elle s'est pris un petit coup la pauvre, mais je vais réussir à rééquilibrer un petit peu plus. Même si réponse dans le dessin animé a quand même beaucoup de blush. Pour ce dessin, j'ai utilisé deux images de référence différentes. Il y en a une où on la voit voilà, avec son pinceau en l'air qui vient de terminer son tableau. Mais elle n'a pas du tout cette expression-là sur cette photo. Et j'avais envie qu'elle sourie, donc j'ai choisi une autre référence pour son visage. En peignant ses cheveux, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas trop l'impression qu'ils étaient très longs. Et donc j'ai décidé de les prolonger sur l'autre page, comme si elle était elle aussi dans la pièce un peu plus près de nous et que ses cheveux allaient jusqu'à la fenêtre. Parlons justement des cheveux de réponse pour un autre fun fact. Ses cheveux font 21 mètres de long et euh, ils ont calculé que ça pourrait représenter jusqu'à 31 kg. Donc autant dire que réponse est très musclée du coup. <rire> D'ailleurs elle les porte souvent aussi donc elle va être pas mal musclée. Et euh, les cheveux ont été vraiment l'une des, cho des choses les plus difficiles à animer pour ce film. Et il euh, fallait donner l'impression que les cheveux étaient assez fluides quand même, mais qu'on voit leur poids. Et puis ils ont eu cette idée de faire en, comme si les cheveux euh, étaient euh, capables un peu de mouvement par eux-mêmes. Hein. On voit qu'ils respectent, euh, qu'ils arrivent bien à suivre les ordres de réponse pour par exemple s'entourer autour des objets ou autour des gens comme un lasso. D'ailleurs, réponse est euh, dix ans plus tard toujours le film d'animation Disney qui a coûté le plus d'argent pour euh, la production. Il a fallu six ans pour euh, animer complètement le film et euh, c'en est un qui euh, combine en fait du dessin traditionnel avec de l'animation euh, 3D sur ordinateur. Ce mois-ci pour ma page de couverture, j'ai décidé d'ajouter un peu de line art avec mes Posca, notamment de rajouter plein de lignes dans ses cheveux pour euh, ajouter un petit peu de texture. Pour la robe, je choisis d'utiliser mon Posca violet, qui est le même que celui que j'ai utilisé dans la citation, donc ça fait un petit rappel. Et puis je trouve que ça fait vraiment plus ressortir le personnage avec ce violet pâle qui est quand même assez proche du crème de ma page. J'ai profité de la finesse des Posca pour ajouter des petits embellissements sur la robe. Pour la peau, j'ai pas mal hésité, mais j'ai finalement utilisé du marron pour mon line art. Comme toujours, on n'oublie pas la petite pointe de lumière dans les yeux. 
Les Posca de couleur que j'ai utilisé sont des pointes Bullet Shaped et mon blanc c'est une pointe extra fine, je vous mets les liens dans la description. Comme tous les mois, je veux mettre une délimitation avec du washi sur ma page de couverture et pour ça je vais utiliser un washi de mon kit de stickers. Comme je vous l'ai présenté déjà en détail sur ma vidéo de la semaine dernière, je ne vous le remontre pas ici. N'hésitez pas à aller voir ce mini vlog sur une journée pour en savoir plus sur mon kit de stickers et mon lot de papeterie. J'ai placé mon washi à moitié sur la première page pour le refermer de l'autre côté. Avant de passer à la suite, j'avais quand même l'impression que c'était un peu vide ici et j'ai eu l'idée de coller mes petites fleurs de décor que j'avais découpées avec ma Silhouette Studio dans du papier imprimable. Je vous épargne le moment où il fallait retirer la protection du papier stickers parce que c'était quand même assez fastidieux. Celui-ci, j'ai réussi à le placer en dessous du washi en le décollant un petit peu. Je suis vraiment très contente, ça ajoute un petit truc sans que ce soit trop long à faire. Je peux passer à ma page suivante. Comme vous voyez, la page est très gondolée quand même là où j'ai peint, parce que le papier est assez fin, mais rien n'a transpercé. Donc j'ai décidé que ça m'irait très bien comme ça. Comme j'ai déjà passé deux demi-journées complètes sur ma page de couverture, j'ai décidé de faire simple en utilisant uniquement des stickers de mon kit et de mon lot de papeterie pour décorer ces pages. Les grandes feuilles là de papier à motif sur du papier autocollant par exemple sont dans le lot de papeterie et tous ces stickers dans le kit de stickers du mois d'avril printemps créatif c'est l'occasion de vous rappeler que mon boulet de journal est pour moi une excuse pour euh, faire des activités créatives comme euh, passer une journée sur <rire> la peinture mais euh, ça ne doit pas être quelque chose qui vous stresse chacun fait comme il veut et comme il peut dans son boulet de journal vous voyez qu'avec quelques stickers, on peut aussi faire une jolie page en seulement quelques minutes. Sur cette page de résumé du mois, je commence par mettre une zone pour mes livres audio du mois. J'ai fait mon titre sur ma page à motif. Et j'ai aussi eu la place de faire un petit doodle qui représente mon application de livre audio audible. Dans mon petit cadre je rajoute mon titre et les lettres des jours du mois. Et ensuite, les numéros de jour. Sur le côté, je vais avoir la place pour noter mes nombres d'abonnés sur chacun de mes réseaux sociaux. Donc je fais des petits doodles. Et en dessous, je fais 5 petites flèches pour les 5 dimanches et les 5 vidéos YouTube à venir. En face, je vais noter mes abonnements Kofi. J'ajoute un petit doodle pour chacun de mes paliers d'abonnement. Je pourrais noter le nombre d'abonnés dans chacun des paliers à la fin du mois. J'ai aussi envie de garder une trace de mes nouveaux abonnés, donc je vais le noter ici. En dessous, je peux noter mes idées de contenu exclusif. Je n'ai donc pas fait de Dutch Door pour ma page de résumé du mois ce mois-ci, mais je fais quand même une découpe pour faire apparaître les onglets des pages suivantes. On passe à la page suivante et mon marque-page de l'eau de papeterie printemps créatif s'était glissé là. <rire> Sur cette page, je vais mettre mon tableau de suivi de sommeil et d'activité et euh, mon euh, tracker d'énergie. Je décore encore cette page simplement avec un autre papier à motif de mon lot de papeterie. J'ai imprimé mon tracker de suivi de sommeil et d'activité sur du papier autocollant. Cette fois-ci, mon tracker d'énergie, c'est un, tra un sticker géant à venir colorier. Et je le décore encore avec un petit pot de pinceau et un washi. Et parce que j'aimais trop cette idée, j'ajoute encore des petits éléments de décor, mes petites fleurs sur papier autocollant. Pour les titres, je vous montre qu'on peut faire de la calligraphie aussi avec ces feutres bon marché euh, Crayola Super Tips. Pour ça, il suffit d'appuyer fort sur les traits qui descendent et de relâcher son crayon sur les traits qui montent. Et je viens de remarquer que j'ai oublié mon point sur le i de activité. En dessous, j'ai la place pour ma légende avec mes crayons super tips et enfoncer mon posca. Et en face, je note mon titre énergie. Je vais suivre si je passe des journées motivées, neutres ou fatiguées.
vient le moment de couper mon premier onglet pour mon mois. J'utilise toujours mon tapis de découpe et mon couteau de précision de la marque Crealia trouvé chez Cultura. J'ajoute mon titre sur mon onglet et je vais pouvoir passer au tour complet final. C'est le moment de t'abonner et de liker la vidéo. Voilà donc une page de couverture aux couleurs printanières pour mon mois d'avril, j'en suis très contente. Et ensuite une page de résumé du mois et de tracker, décoré principalement avec des stickers. On se retrouve la semaine prochaine en live pour préparer les pages de semaine. Et voilà pour mes pages d'avril, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée. Même si j'adore le kit de stickers que j'ai créé et que je suis très contente de les avoir utilisés dans mes pages de monthly et de tracker, ça reste quand même la page de couverture ma préférée. Comme toujours, un très grand merci à tous mes abonnés sur ko -fi. Je vous rappelle qu'avec mes abonnements, vous avez moins 10% sur la boutique et donc sur la prévente du lot de papeterie qui est en cours. Au moment où sort cette vidéo, je serai en vacances, mais je serai quand même très heureuse de lire tous vos commentaires. Alors n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir à moi et à l'algorithme. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt